மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று சென்ற நிகழ்ச்சியில் ஒரு பெண்ணுக்கு மாதவிலக்கு வராதது ஏன் அதற்கான தீர்வு என்ன ஏன் வரவில்லை அதனால் என்ன விளைவுகள் என்று பார்த்தோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் பெண்களுக்கு அடிக்கடி வருகிற மாதவிலக்கு அதனாலே பிரச்சனைகள் வரலாம் மாதவிலக்கு வராமல் இருப்பது சில பிரச்சனைகளை உண்டாக்கலாம் மாதவிலக்கு மாத மாதம் வருவது தல்லாது மாறி மாறி வருவது இதுவும் பிரச்சனைகளை கொடுக்கலாம் இந்த கர்ப்பப்பை என்பது கர்ப்பப்பையில் இந்த உள் சுவர் அந்த என்டோமெட்ரியல் லைனிங் லேயர் இது தான் ஒரு பெண்ணுக்கு மாதவிலக்கு வருவதற்கு முக்கியமான ஒரு பெட்டை உருவாகுது ஸோ ஒவ்வொரு மாதமும் சினை முட்டைகள் வளரும்போது இதிலிருந்து வருகிற சில ஹார்மோன்ஸோட தூண்டுதலில் தான் இந்த கர்ப்பப்பையின் உள் சுவர் வளருது இந்த உள் சுவர் வளர்வது ஓரளவு வளர்ச்சியோடு இருப்பதனால தான் பல நேரங்களில் இந்த சினை முட்டைகள் வளர்ச்சி ஆகும்போது மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு சினை முட்டைகளோட ஆக்டிவிட்டி குறைந்தவுடன் இந்த மாற்றங்கள் அனைத்தும் மாத விலக்காக வெளிவருது ஏன்னா அதில் உள்ள அந்த ஹார்மோன்ஸ் அதில் உள்ள சில மெட்டலோ ப்ரோட்டீனேசஸ் வந்து அந்த லைனிங் லேயரை டைலு டைஜஸ்ட் பண்ணி அந்த லேயர்ஸ் தான் மென்சஸாக வருகிறது ஸோ ஒரு பெண்ணுக்கு மாத விலக்கு மாத மாதம் வருகிறது என்றால் சினை முட்டைகள் சீராக வளர்கிறது ஆனால் கருத்தரிக்கலை அது கருத்தரிக்காததுனால அந்த சிக்னல் ஸ்டாப் ஆகி அந்த உருவான பெட்டு தான் மென்சஸாக ஸ்ப்ரெட் ஆகுது பிகாஸ் அதிலிருந்து வருகிற சில ஹார்மோன்ஸோட வித்ராயல் அந்த ஈஸ்ட்ரஜன் ப்ரொஜஸ்டோன் ஹார்மோன்ஸ் குறைவாகிறதுனால பல நேரங்களில் இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறது ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு பெண்ணுக்கு மாத விளக்கு சுழற்சி மாத மாதம் வர்றது எப்போ எப்போ வந்தால் கரெக்டு டாக்டர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து தேர்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் வருகிறது நார்மல் குழந்தை பேர் பெறுவதற்குங்கிறது எடுத்திங்கன்னா நாங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்போம் இன்னும் கூட தேர்ட்டி டூ டு டுவெண்ட்டி எயிட்டு தான் ஏன்னா டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் தான் அதுக்கு குறைவாக இருந்தாலும் அதில் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்குது அதற்கு அதிகமானாலும் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்குது ஆனால் ஒரு பெண்ணை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது குழந்தை பேர் என்பது இல்லாமல் ஒரு உடல் ரீதியான ஒரு கைனக் விஷயமாக கருதும்போது இருபத்தைந்துலேருந்து முப்பத்தி நாலு நாட்கள் வரையும் மாத விளக்கு வரலாம் ஸோ இதே பெண்ணுக்கு ஒரு இருபத்தி நாலு நாட்களுக்குள்ளாக மாத விளக்கு வருதுன்னா இது வந்து ஃப்ரீக்வன்ஸ் சைக்கிள் சொல்கிறோம் பாலிமெனோரியான்னு சொல்கிறோம் அடிக்கடி பீரியட்ஸ் வருது ஸோ இது வந்து சில நேரங்களில் பத்து நாள்லேருந்து இருபத்தி நாலு நாள் வரைக்கும் பத்து நாட்கள்லேருந்து இருபது நாள் வரைக்கும் என்று மாறி மாறி நிலைகளில் வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வருவதற்கான காரணம் என்ன இதனால் பெண்களுக்கு ஏற்படுற விளைவுகள் என்ன இது என்ன விதமான பிரச்சனைகளெல்லாம் உண்டாக்கலாம் இதை பற்றி வரும்பொழுது என்ன விஷயத்தில் கவனம் செலுத்தணும் என்பதை பற்றி இந்த நிகழ்ச்சியில் காணலாம் இந்த அப்நார்மல் யூட்ரைன் ப்ளீடிங் அதாவது நார்மலாக ஒரு பெண்ணுக்கு இல்லாமல் ஒரு மாத விளக்கு ஒன்று அதிகமாக உதிரப்போக்கு ஆகுவது இல்லை என்றால் சீக்கிரம் சீக்கிரம் மாத விளக்கு வருவது பல நேரங்களில் மாத விளக்கு தள்ளி வரும்போது மாத விளக்கும் அதிகமாக இருப்பது சில நேரங்கள் தள்ளி போனால் மாத விளக்கு குறைவாக ஸ்பாட்டிங் மாதிரி படுவது இவை அனைத்துமே மாத விளக்கு பிரச்சனைகளில் ஒரு பாற்றமாகும் ஸோ அடிக்கடி வருவதை பாலிமெனோரியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக அந்த பெண்ணுக்கு மென்சஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது அனதர் ஒன் ரொம்ப காலங்கள் வராமல் இருக்குது எமனோரியா சொல்கிறோம் பல நேரங்களில் இர்ரெகுலராக வருகிறது இர்ரெகுலர்னா அப்பப்போ தள்ளி தள்ளி வரலாம் முன்ன பின்ன வரலாம் சில மாதங்கள் நல்லா வரலாம் ஸோ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன வகையான பிரச்சனைகள் ஏன் வருகிறது என்பதை பார்த்து அதற்குண்டான தீர்வை எடுக்கும்போது தான் இந்த பிரச்சனைகளில் முழுமையான தீர்வு கிடைக்கும் பல நேரங்களில் பல பெண்களும் நினைக்கிறது என்ன நமக்கு தான் மாதம் மாதம் வருதேன்பாங்க மாதம் மாதம் வருவது எப்படி வரும் பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒருத்தர் வரும் இருபது நாளைக்கு ஒருத்தர் வரும் சிலர் வந்து எனக்கு மூணு மாதத்துக்கு மூணு முறை வருதும்பாங்க பத்து நாளைக்கு ஒருத்தர் பத்து நாளைக்கு ஒருத்தர் வரும் ஸோ இவை அனைத்துமே கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் ஸோ இப்படி ஒரு பெண்ணுக்கு மாத விளக்கு சீக்கிரம் சீக்கிரம் வந்தாலும் சரி இல்லை வந்து சரியான முறையில் படாமல் லேட்டாகி வந்து பட்டாலும் இல்லை அடிக்கடி சீக்கிரமாக வர்றது சரியான முறையில் படலைனாலும் கண்டிப்பாக என்ன பிரச்சனை என்ன காரணம் என்பதை முறையாக பரிசோதித்து ஏன் இந்த ப்ளீடிங் வருகிறது என்ன காரணம் என்பதை முறையாக தெரிந்து கொண்டு அதனை பொறுத்து தான் உங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டை கரெக்ட் பண்ணும் இந்த மாதிரியான மாத விளக்கு அதிகமாக வருவது பல காலகட்டங்களில் பெண்களுக்கு பல பிரச்சனைகளை உண்டாக்கலாம் ஒரு பருவமடைந்த பெண் ஒரு பதினெட்டு வயதுக்குட்பட்ட பெண்ணுக்கு இந்த மாதிரி பீரியட்ஸ் வருது சீக்கிரம் சீக்கிரம் வருது டாக்டர் மாங்க இல்லைனா வர்றதே இல்லை வந்தால் நிறைய ப்ளீடிங் போகுது சில பெண் குழந்தைகளுக்கு மாதம் வருகிறது ஆனால் சரியாக படுறதில்ல இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் அனைத்துமே சில விஷயத்தோட வெளிப்பாடுகளாக இருக்கலாம் முதல் முக்கியமான வெளிப்பாடு இந்த மாதிரி மாத விளக்கு வருகிற பெண்களுக்கு கண்டிப்பாக குழந்தைகளுக்கு இதை பற்றி நீங்கள் பயமுறுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை பொதுவாகவே
சில பெண்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் சீக்கிரம் சீக்கிரம் வரலாம் சில நேரம் ரொம்ப லேட்டாக வரலாம் சில நேரம் வந்தால் அதிகமாக போகலாம் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளும் ஏற்படலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி தள்ளி போவதற்கு என்ன காரணம் ஏன் இந்த பிரச்சனை இதுக்கான தீர்வு என்பதை நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் முதலாவது ஒரு பெண்ணுக்கு மாதவிலக்கு வருவதற்கு அடிப்படையான விஷயமே அவங்களுடைய கர்ப்பையும் அந்த கருமுட்டைகளும் ஸோ கர்ப்பப்பையில் ஏதாவது குறை இருந்தால் குறிப்பாக கர்ப்பப்பையில் ஏதாவது ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு அடிஷன் சொல்கிறோம் அந்த அடிஷன்ஸ்னால் எல்லாம் ஒரு ஒரு லேயரும் ஒட்டிக்கிறது சில பெண்களுக்கு கர்ப்பப்பையில் உள் சுவர் அனைத்தும் ஒட்டி கொள்ளலாம் அதுதான் வி கால் அஸ் அ யூட்ரஸோட உள் லேயர் எல்லாம் ஒட்டிக்கிறதுனால சைனிக்கேன்னு சொல்லுவாங்க இந்த சைனிக்கே ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா மென்சஸ் உருவாக முடியாது பல நேரங்களில் இதோட காரணம் வந்து அந்த லைனிங் லேயரோட விஷயங்கள் சரிவர வராததுனால இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டிருக்கலாம் இரண்டாவது பொதுவாக இந்த மாதவிலக்கு வருவதற்கு முக்கியமான காரணம் கருமுட்டைகள் வளர்ச்சி பல நேரங்களில் இந்த கருமுட்டைகள் சீராக வளராததுனால இந்த பெண்ணுக்கு மாதவிலக்கு தள்ளி தள்ளி வரலாம் இதுதான் குறிப்பாக நம்ம பார்க்குற பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி சினைப்பையில் நீர் கட்டி இருக்க பெண்களுக்கு தூரம் அதிகமாக போகும் சில நேரம் வராது வந்தால் அதிகமாக படும் சில நேரம் தள்ளி தள்ளி வரும் சரியான முறையில் படாது ஸோ இந்த வகையில் ஏதாவது ஒரு மாதவிலக்கு சுழற்சிக்கான சில மாற்றங்கள் இந்த பெண்ணுக்கு இருக்கும் நீர்கட்டிகள் இருக்க பெண்ணுக்கு ஸோ இதனை சரி செய்வதற்கு முதலில் தேவை முறையான இதை பற்றி ஒரு தெளிவான நாலேஜ் இது என்ன காரணத்தினால் வருது நீர்கட்டிகள்னாலேயா இல்லை கர்ப்பப்பையில் உள்ள பிரச்சனையா இல்லை கர்ப்பப்பைக்கு வெளியில் உள்ள பிரச்சனையா என்ன காரணத்தினால மாதவிலக்கு சரி வர வரல இதனை சரியாக செய்வது தான் ட்ரீட்மெண்ட்டோட முக்கியமான கடை ஸோ அந்த விதத்தில் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இதற்கான விஷயங்களை பார்ப்போம் கரெக்ட் பண்ணுவோம் சரிப்படுத்துவோம் முறையாக இது காரணத்தை கண்டுபிடிச்சி சரி பண்ணலாம் முதலாவது இதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா முதல் முக்கியமான விஷயம் கர்ப்பப்பையில் ஏதாவது தொத்துக்கள் இருக்கிறதா இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா இதை கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டும் ஏன்னா பல நேரத்தில் மாதவிலக்கே வரலம்பாங்க அப்பப்போ கொஞ்சம் ஸ்பாட்டிங் வருதுபாங்க உள்ளே சில நேரம் இது டெலிவரி ஆனோடனே அந்த லேயர் ரெண்டு ஒட்டிக்கலாம் ஒட்டி ரெண்டு பேரும் ஒட்டி இன்ஃபெக்ஷன் ஆச்சுன்னா பல நேரங்களில் இந்த மாதவிலக்கு சரி வர வராது மாதவிலக்கு வந்தால் நிறைய போகும் உள் வளர்ச்சி திக்கனிங் ஆகிட்டே இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுடைய வாழ்க்கை முறைகள் இதனால் பல பிரச்சனைகள் ஏற்படும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த காரணம் என்னன்றது பார்க்கணும் ஹார்மோன்னாலேயா இல்லை மாதவிலக்கு நிற்க போகிறதுனாலேயா பல நேரங்களில் மாதவிலக்கு நிற்கிறானாலும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரலாம் மாதவிலக்கு நிற்கிற ஸ்டேஜ் ஒரு நூறு நாற்பத்தி மூணு வயசு நாற்பத்தஞ்சு வயசு மாதவிலக்கு நிற்க போகிற ஸ்டேஜ்னால் தள்ளி தள்ளி வரலாம் அது போய் சில மாற்றங்கள் கர்ப்பப்பையில் வரும் அந்த மாற்றங்களை வைத்து இந்த பெண்ணுக்கு மாதவிலக்கு நிற்க போகிறது நீங்கள் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கரெக்டாக பாருங்கள் அப்படி இல்லைனா வந்து குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரியான சஜஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் ஆனால் இதற்கான காரணங்கள் வேறு ஏதாவது இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் இதெல்லாம் ஃபிசியலாஜிக்காக வயதாகும்போது வருகிற மாற்றங்கள் அது இல்லாமல் ஏதாவது குறைகள் இருந்தாலும் கர்ப்பப்பையில் சில பிரச்சனைகள் கட்டிகள்லாம் இருந்தாலும் மாதவிலக்கு உதிரப்போக்க அதிகமாக போகலாம் முக்கியமான காரணம் எயுபிக்கு அதில் வந்து நாங்கள் மூன்று விதமாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று இந்த அப்நார்மல் யூட்ரைன் ப்ளீடிங்கு ஒரு காரணம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் என்னென்னே தெரியாது எல்லாம் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் ப்ளீடிங் ஆகும் இரண்டாவது விஷயம் கர்ப்பப்பையில் உள்ளே வந்து ஒரு லேயர் பாலிப்பு இல்லை சில நேரம் கட்டிகள் இல்லைன்னா இந்த ஃபைப்ராய்டே கர்ப்பப்பைக்குள்ளே வருவது பல நேரம் பல பாலிப் ஃபைப்ராய்ட் பாலிப் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்னாலும் இந்த பெண்ணுக்கு முதிரப்போக்கு அதிகமாக போகலாம் மாத மாதம் சரிவர வராமல் போகலாம் கர்ப்பப்பை சுருங்கும் தன்மையும் குறைவாகவும் இருக்கலாம் இது ஒரு முக்கியமான காரணம் அடுத்த கட்டம் சில நேரம் கர்ப்பப்பையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகள் வந்து அந்த கர்ப்பப்பைக்குள்ளே வருது சப்யூக்கஸ் ஃபைப்ராய்ட் சொல்லுவோம் அதாவது கர்ப்பப்பைக்கு வெளிப்பக்கமாக இருந்தால் இதனால் ப்ளீடிங் ஆகுது ஆனால் இதுவே கர்ப்பப்பைக்கு உள்பக்கமாக இருந்தால் மாதவிலக்கு வருகிற சமயத்தில் இதுலேருந்து நிறைய ப்ளீட் ஆகும் அந்த இடத்துல யூட்ரஸ் கண்ட்ராக்ட் ஆகாது இது சில நேரங்களில் காரணங்கள் இருக்கலாம் கர்ப்பப்பை வாயில் புண்கள் சர்வைகள் எரோஷன் சிவியர் எரோஷன் இந்த மாதிரி இருந்தாலும் இந்த ப்ளீடிங் அதிகமாகலாம் ஸோ கண்டிப்பாக மாதவிலக்கு அதிகமாகிற பெண்கள் என்ன காரணத்திலான அதிகமாக இருக்குது கர்ப்பப்பையில் வீக்கமாக கர்ப்பப்பையில் வளர்ச்சியில் குறைபாடுகளா இல்லை கர்ப்பப்பையோட வளர்ச்சி இருந்தும் அதுக்கான விஷயங்கள் சீராக வராததா முட்டைகளில் பிரச்சனைகள் இருக்கா இவை அனைத்தையும் முறையாக பரிசோதித்து சில ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்து முட்டை வளர்ச்சினா ஒரு சீரியலாக ஒன்று பார்த்து உங்கள் கணவரோட டெஸ்ட்டுகளையும் எடுத்து பார்த்து உங்கள் இருவருக்கும் எல்லா விஷயத்துலையும் சரியாக இருந்தால் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை ஸோ இந்த வகையில் என்ன காரணம் என்று கண்டுபிடிச்சோம்னா கண்டிப்பாக இந்த பிரச்சனைகள்லேருந்து முழுமையான தீர்வு கிடைக்கும் பல நேரங்களில் இந்த கட்டிகள்ன
பல நேரங்களில் வயது அதிகமாகும் போது ஒரு நாற்பது வயதை கடந்த பெண்ணுக்கு அந்த ஸ்டேஜில் உடலில் ஏற்படுற சில மாற்றங்கள் கர்ப்ப பயிலும் ஏற்றமாகலாம் சில நேரம் புற்றுநோய்கள் இந்த புற்றுநோய்க்கான வருவதற்கான அறிகுறிகள் பொதுவாக நிறைய இடங்களில் இருப்பதில்லை ஆனால் இந்த கர்ப்ப காலத்தில் உள்ளவர பிரச்சனையோ இல்லை ஒரு பெண்ணுக்கு ஏற்படுற பிரச்சனையோ கண்டிப்பாக இதை முறையாக பார்த்து கொள்வது நல்லது ஏன்னா ஒரு நாற்பது வயதை கடக்கும்போது பல நேரங்களில் இந்த கேன்சர் கட்டிகள் மற்றும் சர்வைக்கல் சிவியர் எரோஷன் புண்ணுகள் கர்ப்பவாயில் ஏற்படுற கேன்சர் அதற்கான ஆரம்ப அறிகுறி இவையே சில நேரம் ப்ளீடிங் ஆக ஆரம்பி இந்த மாதிரி பெண்களுக்கு என்ன வரலாம்னா மாதவில் கரெக்டாக வரும் ஆனால் இடையில இடையில் ஒரு ஸ்பாட்டிங் இருக்கும் இவங்க அதிக வேலை செய்தாலோ இல்லை கணவன் மனைவி உறவு இருந்தாலோ இல்லை கனத்த வேலைகள் செய்தாலோ பல நேரங்களில் அந்த கட்டுகள்லேருந்து ப்ரீட் ஆகிறது இந்த உடல் ரீதியான அழுத்தத்தினால் இது ஏற்படலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ப்ளீடிங் அதிகமாக இருக்கிற பெண்கள் இல்லை அடுத்தடுத்த பல நாட்கள் படுற பெண்கள் பல நேரங்களில் மா கணவன் மனைவி உறவு இருந்தால் டிப்பிக்கலாக போஸ்ட் குவாய்ட்டல் ப்ளீடிங் சொல்லுவோம் தாம்பத்திய உறவு இருந்த பிறகு ஏற்படுற வழி மென்சஸ் இவை அனைத்தும் பல நேரங்களில் பிரச்சனைகளை உருவாக்கலாம் இந்த வகையில் ஒரு பெண்ணுக்கு அந்த கர்ப்பையில் ஏற்படுற சில கட்டிகள் மற்றும் புற்றுநோய்க்கான ஆரம்ப அறிகுறிகள்லேயும் இந்த மாதிரி ப்ளீடிங் ஏற்படலாம் ஸோ கண்டிப்பாக மாத விலக்கு மாறி மாறி வருகிற பெண்கள் குறிப்பாக இவங்களுக்குலாம் என்ன ஆகும்னா மாத விலக்கு சரி வர டைமுக்கு வராது வந்தால் நிறைய போகும் சில நேரங்களில் அப்பப்போ ஸ்பாட்டிங் இருக்கும் சில நேரங்கள் உறவு முறைகளோ ஒரு ப்ரெஷர் ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் ஏற்பட்டால் அந்த இடத்துல பட்டால் புண்ணாகலாம் ஏன்னா ஒரு புண்ணிலேருந்து ஒரு ப்ளீட் ஆகும்போது அப்படி தானே ஆகும் இந்த மாதிரியான உதிரப்போக்கு உங்களுக்கு ஏற்பட்டால் கண்டிப்பாக மருத்துவர் அணுகி முறையாக கர்ப்பையை பரிசோதித்து என்ன காரணத்தினால் இந்த ப்ளீடிங் ஆகிறது என்பதை தெரிந்து கொள்வது மிக 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 அவசியம் பல நேரங்களில் இந்த மாதிரியான இரேகுலர் பீரியட்ஸ் ப்ளீடிங் கட்டிகள்னால் இருக்கலாம் கர்ப்பை மாற்றங்கள்னால் இருக்கலாம் ஹார்மோன் மாறுபாடுகள்னால இருக்கலாம் பல நேரங்களில் முட்டைகளோட குவாலிட்டி குரோத்தில் குறைவுகள்னால வரலாம் சில நேரங்களில் சில கிருமிகள் தொத்துக்கள்னால கூட இந்த மாதிரி வரலாம் ஸோ இந்த வகையில் மாதவிலக்கு அடிக்கடி வருவது குறைவாக வருவது அதிகமான உதிரப்போக்கு செல்வது இவை அனைத்தும் ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால தான் வருகிறது சில பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பை ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அடினோமைசிஸ் யூட்ரஸுமோ அந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியாவே நிறையா தான் அதில் நிறைய ப்ளீடிங் ஆகும் ஸோ ஒரு நார்மல் ப்ளீடிங் ஒரு ஐம்பது எம்எல்குள்ளே இருக்கணும் ஆனால் இதுவே ஒரு எண்பது எம்எல்லுக்கு மேலே போனால் இந்த பெண்ணுக்கு மேனரேஜ் ஆனு கூட சொல்கிறோம் ஸோ இந்த வகையில் ஒரு கர்ப்பை தடிமன் அதிகமாகி கர்ப்பையோட உள் சுவர் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவும் அதிகமாகி அது சுருங்கும் போதும் அதிகமாகுவதுனால பல நேரங்களில் இந்த மாதிரி மாத விலக்கு பிரச்சனைகள் இந்த பிரச்சனைக்கு ஏற்படுற பெண்களுடைய கர்ப்பையை பொறுத்தும் ஏற்படுகிறது ஸோ கண்டிப்பாக மாத விலக்கு அடுத்தடுத்து வருகிற பெண்கள் முறையாக பரிசோதித்து கர்ப்பை ஒரு ஸ்கேன் செய்து பார்க்கலாம் கர்ப்பையில் கட்டி இருக்கிறதா அடினோமைசிஸ் இருக்கிறதா உதிரக்கட்டிகள் இருக்கிறதா த லைனிங் லேயர் எப்படி இருக்கிறது என்பதை முறையாக பரிசோதித்து அதற்குண்டான தீர்வை எடுத்துக்கொள்ளும் போது இந்த பிரச்சனைகள் சீராக சரியாகலாம் பல பெண்களுக்கு இந்த தைராய்டு சுரப்பியோட ஹார்மோன் வேரியேஷன்ஸ்னால கூட அதிகமாக உதிரப்போக்க போகலாம் பல நேரங்களில் கரு உருவாகி வளரும் போதும் சில பாதிப்புகள் ஏற்படலாம் ஸோ ஒரு பெண்ணை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி மாத விலக்கு அடிக்கடி வருகிறது சரியான டைமில் வர்றதில்ல வந்தால் வலியோடு இருக்கிறது இல்லை வந்தால் கூட சில நேரங்களில் கர்ப்பவாய் பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறது இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் எதுவானாலும் முறையாக ஒரு கைனக் செக்கப் செய்து கொள்வது நல்லது ஒரு முப்பத்தைந்து வயதை கடந்த பெண் இரண்டு வருடத்துக்கு ஒரு முறை முழுமையாக ஒரு கைனக் செக்கப் செய்து கொள்ள வேண்டும் நாற்பது வயசை கடந்த பெண் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை பரிசோதிக்கணும் இதில் ஒரு சின்ன மாற்றங்கள் இருந்தாலும் இதுக்கு என்ன பெஸ்ட் கேரோ அதை கொடுத்து விடுவது நல்லது ஸோ கண்டிப்பாக நேர்கள் மாதவிலக்கு அதிகமாகனா தேவையில்லாமல் மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்ளாமல் மருத்துவரை அணுகி முறையாக பரிசோதித்து என்ன காரணத்தினால் உதிரப்போக்கு அதிகம் அதிகமாகிறது என்பதை சீராக தெரிந்து கொண்டு அதற்கு பின் இந்த மருத்துவ முறைகளை எடுத்துக்கொண்டால் ஆரோக்கியமாக உடல்நிலையோடு இருக்கலாம்